আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর লতিফ রায়ান রহমান এবং আমি অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি এখানে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলতে একটি খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে যেটা হচ্ছে সেপসেস তো সাধারণত আমি হসপিটাল মেডিসিন নিয়ে কাজ করি এবং আমার কাজ সাধারণত ইন্টারনাল মেডিসিনকে সারাউন্ড করে হয়ে থাকে তো ইন্টারনাল মেডিসিনে আমরা সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস ডিজিজ যেটা নিয়ে আমরা ডিল করে থাকি সেটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস কন্ডিশন যেটা নিয়ে ডিল করে থাকি সেটা হচ্ছে সেপসেস এবং তাই আমার কাছে মনে হয় যে এটা অতিরিক্ত জরুরি যে আমরা সেপসেস নিয়ে ভা খুব ভালো করে জানি কারণ আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে এখনও সেপসেসের কারণে অনেক রোগী আমাদেরকে হারাতে হয় এবং তা তাই আমার কাছে মনে হয় যে সেপসেসের ট্রিটমেন্ট প্রত্যেকটি ডক্টরের জানাটা অতিরিক্ত বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সময় নষ্ট না করে আমি সেপসেসের ট্রিটমেন্টে চলে যাই তো সেপসেসের ট্রিটমেন্ট শুরু করার আগে আমি একটু ইন জেনারেল কিছু কথাবার্তা বলতে চাই তো সাধারণত কিছু টার্মস আছে যেগুলো আমরা খুব ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করি কিন্তু ওইগুলো আসলে অনেক ডিফারেন্ট এবং ওই ওইসব টার্মস আমাদের খুব ভালো করে জানা উচিত এবং প্রতিটি আলাদা আলাদা টার্মস ডিফাইন করা উচিত কারণ প্রত্যেকটা টার্মসে আলাদা সিগনিফিকেন্স আছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ট্রিটমেন্টও ডিফার করে এবং তাই আমি টার্মসগুলো যেগুলো বলি যেগুলো সাধারণত ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজড হয় একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সেপসেস তার আগে হোয়াট ইজ এস আই আর এস সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম হোয়াট ইজ সিভিয়ার সেপসেস হোয়াট ইজ সেপটিসেমিয়া হোয়াট ইজ ব্যাকটেরিয়েমিয়া অ্যান্ড হোয়াট ইজ সেপটিক শক যেটা বলছিলাম এই টার্মসগুলো সাধারণত খুব ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজড হয় কিন্তু এই প্রত্যেকটা টার্মস খুবই আলাদা এক একজন আরেকজনের থেকে এবং প্রত্যেকটাই নিজেরাই ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড এবং এদের ট্রিটমেন্টও সে কারণে কনসিডারে কনসিডারেবলি ডিফার করে তো যদি আমরা এসআইআরএস দিয়ে শুরু করি তাহলে সিস্টেমিক ইনফ্লামেটারি রেসপন্স সিনড্রোম ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ কন্ডিশন ওয়েন উই হ্যাভ এনি টু অফ ফিভার or hypothermia two number uh, heart rate more than 90 beats per minute three number respiratory rate more than 20 breaths per minute or four number jokhon wbc count আইদার হবে চার হাজার দশ বারো হাজারের বেশি কিংবা চার হাজারের কম পার মিলিমিটার কিউব অথবা পিবিএফে যদি মোর দেন টেন পার্সেন্ট অফ ইম্যাচিওর সেলস থাকে তো সাধারণত এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুইটা কন্ডিশন থাকলে আমরা এটাকে বলবো সিস্টেমিক ইনফ্লামেটারি রেসপন্স সিনড্রোম এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুটা থাকলে এটা কিন্তু ইনফেকশন অটোমেটিক্যালি ইমপ্লাই করে না যে ফার্স্ট ভুলটা আমরা অনেক সময় ডক্টরস করে থাকি একটা রোগী জ্বর নিয়ে আসলো তার কাউন্ট বেশি আমরা অটোমেটিক্যালি ধরে নিই সে যে সেপসিস নিয়ে আসছে কিন্তু এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুটা থাকলে সে অ্যাকচুয়ালি সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম উইচ মে অর মে নট বি কজ বাই ইনফেকশন ফর এক্সাম্পল নন ইনফেকটিভ কন্ডিশন উইচ কজ এসআইআরএস ইনক্লুড প্যানক্রিয়েটাইটিস মাইকার্ডিয়াল ইনফার্কশন দ্যাট ইজ দ্য হার্ট অ্যাটাক mesenteric infarction so all these non infective conditions can also present with these features of sirs so only when sirs is associated with infection do we call it an sepsis so sirs plus documented documented infection hole eta ke amra bolbo je eta ke bolbo sepsis তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টের ইনফেকশন নাই সিম্পলি এসআইআরএস ফিচার নিয়ে আসছে তাকে ইনফেকশন হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে আননেসেসারি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে এবং তার কারণে যে প্রবলেমগুলো হয় অ্যান্টিবায়োটিক সাইড এফেক্টস অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তো আগে আমাদের বোঝা উচিত যে এটাকে আমরা এটা কি পিওর এসআইআরএস ডিউ টু নন ইনফেকটিভ কন্ডিশন অর ডিউ টু ইনফেকটিভ কন্ডিশন ওয়েন উই কল ইট সেপসেস এখন সেপসিস কখন সিভিয়ার হয় যখনই সেপসিস সেপসিসের কারণে অর্গান হাইপো পারফিউশনের সিমটমস অথবা এভিডেন্স পাওয়া যায় তখনই আমরা এটা বলি সিভিয়ার সেপসিস সো অর্গান হাইপো পারফিউশন কেন হয় সেপসিসের কারণ সেপসিসের কারণে কিছু মেডিয়েটে তৈরি হয় যেগুলো 
সিস্টেমিক ভ্যাজোডাইলেশন তৈরি করে সিস্টেমিক ভ্যাজোডাইলেশন তৈরি করার কারণে আলটিমেটলি অর্গান হাইপোপারফিউশন হয় এবং এটার কিছু ডকুমেন্টেড এভিডেন্স আছে যেটা কারণে যার যেটা হলে আমরা বুঝবো যে অর্গান হাইপোপারফিউশন হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে হাইপোটেনশন এবং দুই নম্বর হচ্ছে গিয়ে সেরাম ল্যাকটেড উইল বি মোর দ্যান থ্রি মিলিমোল পার লিটার সো হাইপোটেনশন দ্যাট ইজ দ্য সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার উইল বি লেস দ্যান নাইনটি মিলিমিটার অফ মার্কারি অথবা যদি সেরাম ল্যাকটেড লেভেল মোর দেন থ্রি মিলিমোল পার লিটার হয় তো যেটা হয় ভ্যাজিডাইলেশন হইলে পেরিফারাল পারফিউশন কমে যায় তখন অর্গ্যান্সগুলো ভাইট আমাদের বডির অর্গ্যান্সগুলো অ্যান অক্সিজেনের অভাবে যেহেতু পারফিউশন কমে গেছে অ্যানিয়রবিক রেসপিরেশন শুরু করে ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে যার কারণে সেরাম ল্যাকটেড লেভেল বেড়ে যায় সো যখনই আমরা একটা সেপসিস তো আমি একটু আগে বললাম যে কখন আমরা সেপসিস বলবো সেই সেপসিসের পর যদি আমি দেখি যে রোগী হাইপোটেনশন বা এই হাইপোটেনশন বা ল্যাকটেড লেভেল যদি থ্রি মিলিমোল পার লিটারে বেশি হয় তখন আমি বলবো যে রোগী সিভিয়ার সেপসিস এখন এটা ইম্পর এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এই হাইপোটেনশন উইল বি উইদাউট ফ্লুইড থেরাপি আমি এই পেশেন্টকে এরপর কি করব ফ্লুইড দেব ফ্লুইড দেওয়ার পর যদি দেখি যে তার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে তখন আমি এটাকে সিভিয়ার সেপসিস হিসাবেই রাখব আর যদি দেখি যে ফ্লুইড দেওয়ার পরও ব্লাড প্রেশার কোনো বাড়ছে না যদি একটা রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড দেওয়ার পর যেটাকে আমরা বলি ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ সেটা দেওয়ার পরে যদি ব্লাড প্রেশার না বাড়ে অথবা সেরাম ল্যাকটেড লেভেল ইম্প্রুভ না করে তখনই আমরা এটাকে বলবো সেপটিক শক তার মানে সেপটিক শক আর সিভিয়ার সেপসিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে দুইটাতেই হাইপোটেনশন থাকবে কিন্তু সিভিয়ার সেপসিসে হাইপোটেনশন উইল বি কারেক্টেড বাই ইন্ট্রোভিনাস ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ সেপটিক শকে সেই জিনিসটা হবে না এবং ওয়ান্স হাইপোটেনশন উইল নট বি কারেক্টেড বাই ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ তখনই আমাদেরকে ভ্যাজো প্রেসার সাপোর্ট লাগবে সো সিভিয়ার সেপসিস রিকোয়ারিং কারেকশন অফ হাইপোটেনশন বাই ভ্যাজো প্রেসার্স ওনলি অ্যান্ড নট রেসপন্ডিং টু ইন্ট্রোভিনাস ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ ইজ কল সেপটিক শক সো সেপ আমরা সেপসিস বুঝলাম আমরা সিভিয়ার সেপসিস বুঝলাম আমরা সেপটিক শক বুঝলাম তাহলে হোয়াট ইজ সেপটিসেমিয়া আচ্ছা সেপসিস মানে তো একটা জায়গায় ইনফেকশন হয়েছে সেই ইনফেকশানটা সারা ব্লাডে ছড়াতে পারেও নাও পারে যখন একটা সেপসিস ব্লাডে ছড়ায় পড়বে যা মানে হচ্ছে সেপসিসও আছে এবং আমি ব্লাড কালচারে পজ অর্গানিজম আইসোলেট করতে পারলাম তখন আমি এটাকে বলবো সেপটিসেমিয়া তার মানে সেপসিস উইথ অর্গানিজমস আইডেন্টিফাইড অন ব্লাড কালচার কে আমরা বলবো সেপটি সেমিয়া সো দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ ব্যাকটেরিমিয়া ব্যাকটেরিমিয়া ইজ ওনলি দ্য প্রেজেন্স অফ ব্যাকটেরিয়া ইন ব্লাড অ্যান্ড নাথিং এলস তার মানে ব্যাকটেরিমিয়াতে আমি শুধু ব্লাডে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ পাবো কিন্তু আমার কোনো সেপসেস বা সিভিয়ার সেপসেস বা এরকম কোনো ফিচার থাকবে না সো ওনলি দ্য প্রেজেন্স অফ ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য ব্লাড উইদাউট এনি সাইন্স অফ সিমটমস ইজ কলড ব্যাকটেরিমিয়া এটা অনেক সময় অনেক কারণে হতে পারে যেমন আমি একটা মানুষের ব্লাড কালচারের জন্য ব্লাড নিলাম ভুল করে আমার স্টেরিলিটি মেনটেন করতে পারলাম না আমি ব্লাডটাকে কন্টামিনেট করলাম তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি ব্লাডে কিছু অর্গানিজম এসে পড়তে পারে আমার স্কিন থেকেও কিছু অনেক সময় অর্গানিজম ব্লাডটাকে কন্টামিনেট করে দিতে পারে সো পেশেন্টের আসলে কোনো সেপসিস নাই জাস্ট ব্লাড কালচার ব্লাড কালচারে অর্গানিজম আইডেন্টিফাই করা হয়েছে আর সেপসিস আর সেপটিসেমিয়া একটু আরও একটু জানা উচিত কারণ আমি অনেক সময় হসপিটালে ডাক্তার হিসাবে দেখেছি যে রোগীর সেপসিসের মোটামুটি আমরা মোটামুটি ক্লিনিক্যালি খুব স্ট্রংলি পেশেন্ট সেপসিস আছে বা সিভিয়ার সেপসিস আছে এরকম আমাদের মনে হচ্ছে কিন্তু দেখা গেলো ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসলো না তখন অনেকেই বলতে শুনছি যে যেহেতু ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসেনি তাহলে নিশ্চয়ই এটা সেপসিস না এটা ইম্পর্টেন্ট যে এই দুটা কিন্তু আলাদা সেপটিসেমিয়াতে একমাত্র ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসবে সেপসিসে ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসতেই হবে তা কিন্তু না সেপসিস ব্লাড কালচার যদি সেপসিসে ব্লাড কালচারে গ্রোথ এসেই পড়ে তাহলে তো এটা সেপটিসেমিয়া হয়ে গেল ইনফ্যাক্ট একটা জরিপ করে দেখা গেছে যে অনলি অ্যাবাউট থার্টি পারসেন্ট অফ দ্য কেস অফ সেপসিসে ব্লাড কালচারে পজিটিভ অর্গানিজম আছে তার মানে থার্টি পারসেন্ট অফ সেপসিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কেস অফ সেপটিসেমিয়া বাকি সেভেন্টি পারসেন্ট কিন্তু ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসবে না তার ব্লাড কালচারে গ্রোথ যদি না আসে তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এটাকে বলা যাবে না যে পেশেন্টে সেপসিস নাই হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসি আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিয়ে যে একটা পেশেন্ট সেপসিস নিয়ে যখন আমাদের কাছে আসবে তখন আমরা কী কী ক্লিনিক্যাল ফিচার্স পেতে পারি তো আমরা তো সব জানি যে সাধারণত একটা সেপসিস পেশেন্টের জ্বর থাকবে হি মে হ্যাভ ফিভার হি মে হ্যাভ চিলস এ রাইগর দ্য পেশেন্ট মে বি কনফিউজ রাইট দ্য পেশেন্ট মে হ্যাভ অ্যাংজাইটি ডিফিকাল্টি ব
but the other symptoms which is important to uh, identify is according to the site of the infection the site of the sepsis so body bibhinna jaga in sepsis hote pare right the lungs hote pare head and neck infection hote pare cardiac infection hote pare tarpor bone and joint infection hote pare abdomen intra abdominal infection hote pare to e gulo onujayi kintu signs and symptoms abar differ korbe for example amra jani je jodi head and neck infection hoy তাহলে কী কী সিমটমস নিয়ে আসতে পারে সাইনাসাইটিসের ফিচার্স নিয়ে আসতে পারে মেনিনজাইটিসের কারণে পেশেন্ট কনফিউজ থাকতে পারে হেডেক থাকতে পারে নেক স্টিফনেস থাকতে পারে নেক ইনফেকশান হলে নেক পেইন হতে পারে নেক স্টিফনেস যেটা বললাম এগুলো হতে পারে আমি যদি পেশেন্টের যদি আমি চিন্তা করি যে চেস্ট ইনফেকশান হচ্ছে পালমারি ইনফেকশান তাহলে পেশেন্টের ফিভারের সাথে ব্রেডলেসনেস কফ প্রোডাকটিভ স্পুটাম ইভেন হেমোপটাইসিস এগুলোও হতে পারে তাই না কার্ডিয়াক ইনফেকশান হলে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসের যে ফিচারগুলো সেগুলো নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে পেশেন্ট আমরা অস্কালটেশনে মারমার পেতে পারি ব্রেডলেসেন্স পেতে পারি লাঙে বাইবেজাল ক্রেপস পেতে পারি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিক অন্য যে ফিচার্সগুলো স্প্লিন্টার হেমোরেজ জেনওয়েলিজেন্স এগুলো পেতে পারি তাই না পেশেন্ট যদি ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশান নিয়ে আসে তাহলে দেখা যাবে পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল পেইন হচ্ছে আমরা অনেক সময় অ্যাবডোমিনাল ম্যাস একটা অ্যাবডোমিনাল অ্যাপসেস অনেক সময় ওই জায়গার পার্টিকুলার জায়গায় গার্ডিং অথবা রিজিডিটি অথবা টেন্ডারনেস নিয়ে আসতে পারে তাই না তারপর আমরা পেশেন্টের অনেক সময় দেখা যায় যে স্পেশালি যারা ফিমেল পেশেন্টস তারা পেলভিক ইনফেকশান নিয়ে আসতে পারে পেলভিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজের মতো সিমটমসগুলো নিয়ে আসতে পারে যেমন লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গিয়ে পিভি করতে গেলে দেখা পারভেজেন এক্সামিনেশন করতে গেলে দেখা গেলো টেন্ডারনেস আছে ওই সব জায়গায় হ্যাঁ ডিস ডিসমেনোরিয়া হচ্ছে এগুলো এই সব সমস্যা নিয়ে আসতে পারে তো এটি ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ এক একটা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সাইট অনুযায়ী কিছু অর্গানিজম কিন্তু ডিফার করে যেমন হেড অ্যান্ড নেকে যেরকম অর্গানিজম ইনভলভড তারা কিন্তু আবার ইন্ট্রো অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশান করে না তাই না আবার চেস্ট ইনফেকশনের জন্য আমরা কিছু স্পেসিফিক গ্রুপ অফ অর্গানিজম আছে তো সেপসিস ট্রিটমেন্টের সময় কিন্তু আমাদের অর্গানিজম আইডেন্টিফাই করাটা অতিরিক্ত জরুরি তাই আমরা যদি সিমটম অনুযায়ী আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি যে অর্গানিজমটা কোন জায়গা থেকে মানে ইনফেকশানটা কোন জায়গা থেকে আসছে অ্যান্ড হ্যান্স কোন অর্গানিজম ইনভলভ তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু আমাদের ইনিশিয়ালি তো এম্পারিক্যালি শুরু করতে আমরা তো কালচার রেজাল্ট হাতে পাই না তখন কিন্তু আমরা লোকেশন জানতে পারলে আমরা অর্গানিজমও বুঝতে পারবো এবং সেই অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্টও ওভাবে এম্পারিক্যালি অ্যান্টিবায়োটিকটা চুজ করতে পারবো এবং সেই অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের চয়েস অফ অ্যান্টিবায়োটিক মে বি কারেক্ট সো নেক্সট আই কাম টু হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস রাইট যে কী কী ইনভেস্টিগেশন আমরা পাঠাবো তো প্রত্যেক সেপসিস পেশেন্টেরই প্রথমত আমাদের যেটা জান যেটা আমরা সাধারণত শুরু করি যে আমরা একটা সিবিএসসি পাঠাই রাইট সিবিএসসি আমাদের অনেক ইনফরমেশান দিতে পারবে সিবিএসসির সাথে ইএসআর পাঠাই এবং অবভিয়াসলি পেরিফেল ব্লাড ফিল্মও পাঠাই সিবিএসসি আমাকে দেখাবে যে কাউন্ট হাই বা লো একটু আগে যেটা বললাম এসআইআর এসআর ফিচারই তো ক্রাইটেরিয়ার মধ্যেই তো আছে হয় ব্লাড ডাব্লিউবিসি কাউন্ট এগারো বারো হাজারের বেশি অথবা চার হাজারের নিচে থাকবে ইএসআর রেস থাকবে পেরিফেল ব্লাড ফিল্মে আমি পেরিফেল ব্লাড ফিল্মে আমি যেটা বললাম ইমেচুর সেল মোর দ্যান টেন পারসেন্ট হতে পারে শুধু যে সেপসিস এস্টাবলিশ করতে সিবিএসসি হেল্প করবে তা কিন্তু না সেপসিস অনেক সেপসিস কতটা সিভিয়ার সেটাও কিন্তু এবং কমপ্লিকেশান কী কী হচ্ছে কীভাবে আমি ট্রিটমেন্ট করবো সেগুলো কিন্তু অনেক সময় গাইড করবে যেমন কিছু কমপ্লিকেশান সিবিএসসিতে এসে পড়বে যেমন পেশেন্ট সেপসিসের যদি কমপ্লিকেশান যাবে ডিআইসি হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে পিবিএফে আমি পেরিফেল আরবিসি ব্রেকডাউনের ফিচারগুলো পাচ্ছি সিস্টোসাইড পাচ্ছি তারপর ফ্র্যাগমেন্টেড সেলস পাচ্ছি প্ল্যাটিলেট কমে যাচ্ছে তাই না তো এসব জিনিসপত্র আমাকে সিবিসি অনেকটুকু হেল্প করবে তারপর প্ল্যাটিলেট কতটুকু কমে যাচ্ছে আমার কি তাকে প্ল্যাটিলেট সাপোর্ট দেওয়া লাগবে না কি না হ্যাঁ এসব জিনিসও আমাকে হেল্প করতেছে তারপর হচ্ছে রেনাল ফাংশন টেস্ট কম্প্রিহেন্সিভ রেনাল ফাংশন টেস্ট সেখানে ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়েটিনিন তারপর ব্লাড ইউরিয়া সেরাম ইলেকট্রোলাইটস এগুলো আমাদের লাগবে তারপর আমরা সোর্স অফ ইনফেকশানটা চিন্তা করব তো অনেক সময় ব্লাড কালচার তো আমরা পাঠাই ব্লাড কালচার তো আমরা পাঠাই তার সাথে আমরা অন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালচ মানে জায়গা অনুযায়ী আমরা ফ্লুইডগুলো কালচারে পাঠাবো যেমন যদি আমি চিন্তা করি এটা ইউরিন ইনফেকশান থেকে হয়েছে তাহলে ইউরিন কালচার পাঠাবো হ্যাঁ ইউরিন আরই তো খুবই ন মানে খুবই কমনলি ডান তার সাথে ইউরিন কালচারটা পাঠালাম যদি আমি চিন্তা করি কোনো একটা অ্যাপসেস থেকে হচ্ছে যদি আমি অ্যাপসেস থেকে ম্যাটেরিয়াল কালেক্ট করতে পারি পাস জাতীয় তাহলে সেটা পাঠাবো যদি চিন্তা করি এটা একটা হেড অ্যান্ড নেক ইনফেকশান তাহলে সিএসএফ অ্যানালাইসিস লাগবে নাকি না হ্যাঁ তারপর এই সব জিনিসপত্র আমার মাথায় রাখবো তারপর হচ্ছে আমার লিভার ফাংশন টেস্ট লাগবে কারণ লিভার যেহেতু একটা ভাইটাল অর্গান তো ও কিন্তু আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে
এগুলো আমাকে অনেক একটু হেল্প করবে স্পেশালি অ্যাজ এ কমপ্লিকেশন যেমন ডিআইসি যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমি দেখবো যে পিটিএ পিটিটি বাড়ছে তাই না তো এগুলো আমার জন্য কোয়াগুলেশন প্রোফাইলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্লাস আমার পেশেন্টের কি কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবে নাকি কোয়াগুলো প্যাথি ডেভেলপ করলো নাকি এগুলো আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট সো আমি যদি দেখে দেখি একটা পেশেন্ট ব্লিডিং হচ্ছে তার সাথে দেখলাম যে পিটি হচ্ছে প্রলং তখন আমি ফ্রেশ ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করব আর তার সাথে হচ্ছে গিয়ে আমি ডি ডাইমার পাঠালাম আর এফডিপি পাঠাইলাম ফিব্রিনোজেন ডিগ্রেডেশন প্রোডাক্ট স্পেশালি এফ এফডিপিটা আমাকে ডিআইসি স্কোরিং ডিআইসি হচ্ছে নাকি সেই স্কোরিং করতে হেল্প করবে আর হচ্ছে গিয়ে যে কোনো আমি তো শুধু কালচারের কথা বলেছি যে কোনো জায়গা থেকে যদি আমি ফ্লুইড আইসোলেট করতে পারি তাহলে ওগুলো আমার গ্রাম স্টেইনিং গ্রাম স্টেইনিং করাটা কিন্তু আমাকে অনেকটু হেল্প করবে কারণ আমি যদি দেখি যে ওই ওই ইনভলভ জায়গা থেকে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম আইসোলেটেড হচ্ছে তাহলে একরকম ট্রিটমেন্ট আর গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম আইসোলেটেড হলে আরেক রকমের ট্রিটমেন্ট তাই না তো সেপসিস যদি অনেক সময় একটা ক্লিনিক্যাল ডিজিজ ক্লিনিক্যালি পেশেন্টটাকে ডায়াগনোস করতে হয় উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ল্যাব সাপোর্ট কিন্তু একটা স্পেশাল টেস্ট আছে নাম হচ্ছে সেরাম প্রো ক্যালসিটোনিন সেরাম প্রো ক্যালসিটোনিন হ্যাঁ তো এই টেস্টের সুবিধাটা হচ্ছে এটার স্পেসিফিসিটি ইজ কোয়াইট সেন্সিটিভিটি ইজ কোয়াইট হাই বাট স্পেসিফিসিটি আনফর্চুনেটলি ইজ কোয়াইট লো যার কারণে আমি যদি দেখি যে এটা নেগেটিভ আমি সেপসিস যে না এটা আমি খুব ইজিলি প্রুভ করতে পারবো কিন্তু আমার যদি ডাউট থাকে যে এটা সেপসিস নাকি অন্য কোনো ডিজিজ তাহলে সেরম প্রো ক্যালসিটোনিন পজিটিভ হলে কিন্তু আমি দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো না কারণ অনেক কন্ডিশন আছে যেখানে সেরম প্রো ক্যালসিটোনিন বেশি থাকে অ্যাপার্ট ফ্রম সেপসিস তার মানে সেপসিস ছাড়া অন্য কন্ডিশনেও সেরম প্রো ক্যালসিটোনিন পজিটিভ থাকতে পারে তার মানে সেরম প্রো ক্যালসিটোনিন নেগেটিভ ভ্যালু ক্যান হেল্প আস রুল অফ সেপসেস বাট আ পজিটিভ ভ্যালু ডাজ নট নেসেসারিলি এস্টাবলিশ সেপসেস আচ্ছা তার সাথে আমার হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইমেজিং সাপোর্টগুলো লাগছে তাই না তো ইমেজিং স্টাডিগুলো কী কী আমি যদি চিন্তা করি যে এটা চেস্ট ইনফেকশন হয়েছে আমি একটা চেস্ট এক্স রে ইভেন সিটি স্ক্যান মেবি আর নিডেড আমি যদি চিন্তা করি এটা হেড অ্যান্ড নেক ইনফেকশন আমার কি একটা সিটি স্ক্যান অফ দ্য ব্রেইন বা এমআরআই অফ দ্য ব্রেইন লাগছে নাকি আমি যদি চিন্তা করি ইনফেকশানটা ইনফ্রাবডিমিনাল সোর্স থেকে হচ্ছে তাহলে আমি চিন্তা করলাম যে আমি কি এক্স রে হল অ্যাপডোমেন থেকে শুরু করে সিটি স্ক্যান অ্যাপডোমেন করবো নাকি হ্যাঁ আলট্রাসনোগ্রাম তো খুব খুবই কমনলি ইউজ তো এটা আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় হয় কি সেপসিসের সোর্সটা খুব একটা ইজিলি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না হ্যাঁ তখন আমাদের ইমেজিং স্টাডিটা কিন্তু হিডি হিডেন সোর্স অফ ইনফেকশান বের করতে আমাদেরকে খুব হেল্প করে কয়েকদিন আগে আমি একটা এরকম একটা বাচ্চা ছেলে ছিল লিকোমিয়া লিকোমিয়া খুব খুব সুন্দর রেসপন্ড করছে ট্রিটমেন্টে এবং তার সব সাইকেলও দেওয়া হয়েছে কাউন্টও ভালো হয়ে যাচ্ছিলো বোন ম্যারও খুব সুন্দর রিকভার করছে কিন্তু পেশেন্টের জ্বর যায় না যায় না যায় না তো এটা তো কোনোভাবে এক্সপ্লেন করা যাচ্ছিলো না পরে আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখলাম যে তার একটা হেপাটিক সো অ্যাপসেস আছে সেখান থেকে বারবার জ্বর আসতেছে তো এটা কোনো সিটি স্ক্যান ছাড়া ধরা পড়েনি এবং সিটি স্ক্যান ধরা পড়ার পর আমরা ওই অ্যাপসেসের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পর মার্শাল্লা পেশেন্টটা কিন্তু অনেক ইম্প্রুভ করে গিয়েছিল তো যে ইনভেস্টিগেশনই পাঠাই অতিরিক্ত জরুরি হচ্ছে গিয়ে সব ইনভেস্টিগেশন যাতে প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে নেওয়া হয় এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ কালচার যেটা কালচার মানে সব বলতে ব্লাড ব্লাড ইনভেস্টিগেশনগুলো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালচারগুলো যাতে উইদিন দ্য ফার্স্ট ওয়ান আওয়ার নেওয়া হয় কারণ উইদ ইন দ্য ফার্স্ট ওয়ান আওয়ার না নেওয়া হলে কিন্তু পেশেন্টের মর্টালিটি অনেকটুকু বেড়ে যায় এবং যেহেতু আমি কালচার নেওয়ার আগ পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে পারছি না সো সিন্স অল অ্যান্টিবায়োটিক্স মাস্ট বি স্টার্টেড উইদ ইন বিফোর আফটার টেকিং দ্য কালচারস অ্যান্ড সো ইট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট নট টু ডিলে টেকিং দ্য কালচারস অ্যান্ড সো ইট ইজ ভেরি মাচ রেকমেন্ডেড দ্য অল দ্য কালচারস বি টেকেন উইদ ইন ওয়ান আওয়ার অফ উইদ ইন ওয়ান আওয়ার অফ আইডেন্টিফাইং দ্য সেপসেস রাইট সো ইটস নট ইম্পর্টেন্ট টু ডিলে তো এবার আসি সবচেয়ে আসল কথা হাউ ডু উই ট্রিট আ কেস অফ সেপসেস না আমি সেপসেস কী এটা বুঝলাম সেপসেস কী কী ইনভেস্টিগেশন হলো সেটা বুঝলাম তো ট্রিটমেন্টস ট্রিটমেন্টে কয়েকটা জিনিস কনসিডার করতে হয় সেগুলো আমি মাথায় রেখে আমরা আগাই একটা হচ্ছে কি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি যে কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিব একটা হচ্ছে আমার কোনো আর্জেন্ট সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাগছে নাকি একটা হচ্ছে পেশেন্টের অক্সিজেন সাপোর্ট লাগবে নাকি একটা হচ্ছে পেশেন্টের ফ্লুইড থেরাপি কি পরিমাণ দিচ্ছি একটা হচ্ছে ভ্যাজো প্রেসার সাপোর্ট লাগবে নাকি একটা হচ্ছে পেশেন্টের স্টেরয়েড সাপোর্ট লাগবে নাকি একটা হচ্ছে
আর তার সাথে ইটস ইম্পর্টেন্ট যে কোনো পেশেন্টেরই মেটাবলিক অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সাপোর্ট মেনটেন করাটা কিন্তু অতিরিক্ত জরুরি যে কোনো পেশেন্টেরই হসপিটাল যারা পেশেন্ট হ্যাঁ তো আমরা যদি শুরু করি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাইট তো আমরা তো একটু আগে ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলছি সো ট্রিটমেন্টের যে প্রথম পয়েন্টটা বললাম যে অ্যান্টিবায়োটিক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ সেপসেস আচ্ছা তো কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিব আমি তো জানলাম যে আমার প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে কালচার নেওয়ার পরপরই কিন্তু কালচার রেজাল্ট তো আমার দুই তিন দিন আগে আসছে না তার মানে আমার অ্যান্টিবায়োটিকটা এম্পায়ারিক্যালি দিতে হবে তো সাধারণত আমরা যখন অ্যান্টিবায়োটিকটা দিই আমরা এমনভাবে চেষ্টা করি যে যেহেতু এম্পায়ারিক্যালি শুরু করছে আমরা আগে আইডিয়াটা থাকে যে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দেব এবং সেগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ অ্যানিওরবিক এবং যদি সম্ভব হয় ইভেন অ্যাটিপিক্যাল কভারেজও অ্যাটিপিক্যাল যেসব ব্যাকটেরিয়া আছে তাদেরকেও কভার করবে এবং একবার যখন আমার কালচার নেগ রিপোর্ট আসবে তখন আমি ব্রড স্পেকট্রাম থেকে আস ন্যারো হয়ে একদম ফোকাসড কালচার স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিকটা দিব কিন্তু ইনিশিয়ালি আমার এম্পায়ারিক্যালি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে ট্রাইং টু কভার অল দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স অল দ্য অর্গানিজমস লাইক গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভ অ্যানিওরপস অ্যান্ড অ্যাটিপিকলস রাইট তো একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে পেশেন্টের সাইন সিমটম দেখেই কিন্তু একটা চিন্তা করা যায় যে পেশেন্টের কোন জায়গায় সেপসেসটা অরিজিনেট করছে এবং জায়গা অনুযায়ী জায়গা অনুযায়ী অর্গানিজমটাও কিন্তু ডিফার করে তাই না তো যেমন আমার যদি চিন্তা করি আমি যে যদি চেস্ট ইনফেকশান হয় সাধারণত যেরকম অর্গানিজম হবে ইন্ট্রাপডোমিনালে কিন্তু সেরকম হবে না চেস্ট ইনফেকশান সাধারণত দেখা যায় যে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম বলে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড রাইট আবার উল্টা দিকে দেখা যায় যে একটা বয়স্ক রোগী তাদের আবার গ্রাম নেগেটিভ সুরোমোনাস এগুলো হওয়ার চান্স থাকে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় যে যারা ইন্ট্রাপডোমিনাল ইনফেকশান সেগুলোতে দেখা যায় গ্রাম নেগেটিভটা গ্রাম নেগেটিভ অ্যানিওরোব এগুলো ইম্পর্টেন্ট হয় স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশান সাধারণত গ্রাম পজিটিভ দিয়ে হতে পারে মিউকোস মেমব্রেন ইনভলভ করে ইনফেকশান হলে দেখা যায় অ্যানোরোবিক অ্যানিওরোবিক অর্গানিজম থ্রু ইনভলভ হয়ে থাকে হ্যাঁ তারপর তো এই অনুযায়ী কিন্তু আমার অনুযায়ী একটা ডিসিশান নিতে হবে আর আমার এটাও জানতে হবে যে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কোন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কোন গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে তো সাধারণত গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে যারা কাজ করে তাদের একটা লিস্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট হেল্পফুল গ্রসলি হসপিটালে আমরা মনে রাখার জন্য গ্রাম পজিটিভ এগেনস্টে কাজ করে হচ্ছে দ্য পেনেসিলেন্স দ্য সেফালোস্পোরেন্স ব্রড স্পেকট্রাম দ্য ব্রড স্পেকট্রাম সেফালাস পোরেন্স অ্যান্ড অলসো দ্য আর্লি জেনারেশন সেফালাস পোরেন্স লাইক দ্য সেকেন্ড জেনারেশন সেফিরক্সিম এগুলো দেন উই হ্যাভ ক্লিন্ডামাইসিন ভ্যানকোমাইসিন এবং মেরোপেনেম ইন দ্য ম্যাজিক অ্যান্টিবায়োটিক ওয়াইডলি ইউজ নাও পাইপারসিলিন ট্যাজোবেক্টাম এগুলো হচ্ছে সাধারণত গ্রাম পজিটিভ এগেনস্টে কাজ করে গ্রাম নেগেটিভ এগেনস্টে কাজ করে গ্রাম নেগেটিভ এগেনস্টে কাজ করে যারা তারা হচ্ছে গিয়ে দ্য ব্রড স্পেকট্রাম সেফালোস পোরেন্স দ্য ফ্লোরোকুইনোলোনস রাইট দ্য ফ্লোরোকুইনোলোনস অ্যান্ড দেন দ্য অ্যামিকাসিন জেন্টামাইসিন এই সবগুলা অ্যামিকাইসিন জেন্টামাইসিন এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো সাধারণত গ্রাম নেগেটিভের জন্য বেশ ভালো কাজ করে এগেনস্টে তারপর মের এগেইন মেরোপেনেম পাইপারসেলিম ট্যাসব একটা তো সাধারণত ফ্লোরোকুইনোলোনের মধ্যে অর্গানিজম সাইট অনুযায়ী ডিপেন্ড করে সিপ্রোফ্লক্সাসিন মক্সিফ্লক্সাসিন লিভোফ্লক্সাসিন এগুলো বেশ ভালো কাজ করে এর স্পেশালি রেসপিরি ট্র্যাক ইনফেকশানে তো এগুলো হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ এগেনস্টে এবার আসি আমরা অ্যানিওরোব অ্যানিওরোবের বিরুদ্ধে কাজ করে অ্যানিওরবিকের বিরুদ্ধে বেশ ভালো কাজ করে হচ্ছে মেট্রোনিডাজল ক্লিন্ডামাইসিন এগেইন মেরোপেনেম রাইট মেট্রোনিডাজল ক্লিন্ডামাইসিন অ্যান্ড মেরোপেনেম এরা অ্যানিওরবিক অর্গানিজমের এগেনস্টে কাজ করে অ্যাটিপিক্যালস অনেক সময় আমাদের পা পেতে হয় যেমন রিকেটশিয়া ক্লামাইডিয়া মাইক্রোপ্লাজমা তো ওদের ট্রিটমেন্টের জন্য অনেক সময় আমরা যেটা যেগুলো খুব ভালো কাজ করে ক্লারিথ্রোমাইসিন বা অ্যাজিথ্রোমাইসিন এরিথ্রোমাইসিন এই গ্রুপের ম্যাক্রোলাইজ তারপর টেট্রাসাইক্লিন ডক্সিসাইক্লিন 
तो इरा किन्तु कुछ भालो आ एटिपिकल एग्जेंस्टे काज करे एच हरा इरा होते हैं एटिपिकल ऑर्गेनिज्म में जो ना काज करे तो एच हरा अनेक शो में आमदर कोई एक्टर जिन्हें शिफ्ट स्पेशल बैक्टीरिया देदर के हम रा बोली तादर के हम रा भयो पाई एवं तादर ट्रीटमेंट जो ना आमदर आला दे किचु प्रोविशन रखा लागे 